గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు పాజిటివ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఏసీఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది మేబీ స్వల్ప లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ చూడబోతున్నాం మనం లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి నాస్టాక్ పాజిటివ్గా బట్ డౌజోన్స్ అలాగే ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ రెండు కూడా నష్టాలతో ముగిసాయి ఎఫ్ఓఎంసి మినిట్స్ వెలువడ్డాయి ఫిబ్రవరి ఒకటి వరకు జరిగిన ఎఫ్ఓఎంసి మీటింగ్కి సంబంధించిన మినిట్స్ ఏమీ పెద్దగా విశేషం ఏం లేదు అన్ని పాత విషయాలే హాకిష్ కామెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫెడ్కి సంబంధించిన హాకిష్ ధోరణిని మరొకసారి బలపరిచే విధంగా ఆ మినిట్స్ ధోరణి కొనసాగింది సో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్లు పెంచు పెరుగుతాయని ఇప్పుడు మార్కెట్ ఒక నిర్ధారణకు వచ్చింది రాబోయే ఫెడ్ మీటింగ్లో ఇది గ్లోబల్గా మన మార్కెట్స్ పరిస్థితి ఏంటి నిన్న వర్స్ట్ డే ఇన్ టూ మంత్స్ గత రెండు నెలలు ఎప్పుడు లేనంతగా మార్కెట్స్ నష్టపడడం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ సుమారుగా ఏడు వందల పాయింట్లు నష్టపోయింది నిఫ్టీ రెండు వందల డెబ్బై పాయింట్లు సెన్సెక్స్ తొమ్మిది వందల ముప్పై పాయింట్లు నష్టపోవడం చూసాం సరే ఫెడ్ రేట్ ఫియర్స్ కారణంగా చెప్తున్నప్పటికీ అసలు కారణం లోకల్గా మనం చూస్తే అదానీ షేర్లలో కొనసాగుతున్న అమ్మకాల ఒత్తిడి దీని డామినో ఎఫెక్ట్ ఏదైనా వేరే కంపెనీల మీద వేరే సెక్టర్స్ మీద ఉంటుంది అనే ఒక కన్సర్న్స్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కనిపిస్తున్నాయి రెండవది గ్లోబల్గా మనకు ఉక్రెయిన్లో మళ్ళీ ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి యుఎస్ అధ్యక్షులు అక్కడికి వెళ్ళటం అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా మళ్ళీ మేము సహాయం చేస్తామంటూ చెప్పడం అండ్ రష్యా న్యూక్లియర్ అగ్రిమెంట్ నుంచి మేము వైదొలు వైదొలుగుతున్నాం అంటూ ప్రకటించడం ఇవన్నీ గ్లోబల్గా కొంత టెన్షన్స్కి జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్కి కారణం అవుతున్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో బుల్స్ మీద పూర్తిగా బేర్స్ ఆధిపత్యం కనపరిచారు నిన్న ఈ లాస్ట్ ఫోర్ డేస్లో నిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టపోయింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టపోయింది అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మనం నిఫ్టీ జూనియర్ కనుక చూస్తే మనం ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ అంటాం మనది సో సెవెన్ పర్సెంట్ డౌన్ త్రీ థౌజండ్ పాయింట్స్ కోల్పోయింది సో ఇది ఎంత మాత్రం అనుకూలమైన అంశం కాదు బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో పెయిన్ చాలా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది రాను రాను సో మన బుడాన్ పెట్టారు ఒక కమింగ్ అప్లో బేర్ మార్కెట్ ప్రారంభమవుతుందని నిజంగానే సెంటిమెంట్ చాలా నెగిటివ్గా ఉంది సో పాయింట్స్ వైజ్ ఓకే సరే మూడు వందల ముప్పై పాయింట్లు తగ్గింది ఈ సిరీస్లో ఇప్పటిదాకా నిఫ్టీ నేను ఒక రోజులో రెండు వందల డెబ్బై పాయింట్లు కోల్పోయింది బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే త్రీ థర్టీ పాయింట్స్ అయినప్పుడు కూడా సెంటిమెంట్ బాగా దెబ్బతిన్నది ముఖ్యంగా బ్రాడర్ మార్కెట్స్లో సెంటిమెంట్ దారుణంగా తయారైంది రిలీఫ్ కనపట్టలేదు రిజల్ట్ సీజన్ అయిపోయింది అదానీ ఎఫెక్ట్ కూడా అయిపోయింది అని అనుకున్న టైంలో మళ్ళీ అదానీ షేర్లు అమ్మకాల ఒత్తిడి అనేది కొనసాగుతుంది నిన్న కూడా మనం చూస్తే అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ రూపీస్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో వన్ డేలో టెన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఈ లోవర్ లెవెల్స్లో కూడా సెల్లింగ్ వస్తుంది అండ్ జనవరి ఇరవై నాలుగు నుంచి కనుక చూస్తే అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ మార్కెట్ క్యాప్ ఆర్ షేర్ ప్రైస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పడిపోయింది మార్కెట్ క్యాప్ రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల కోట్లు తగ్గిపోయింది ఓవరాల్గా ఇప్పుడు మనం అదానీ గ్రూప్ మార్కెట్ క్యాప్ కనుక మనం చూస్తే లాస్ట్ జనవరి నుంచి పదకొండు పాయింట్ ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాప్ వైపోట్ అయిపోయింది సరే ఇందులో ఏ కంపెనీ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అనేది పెద్దగా మనకు అవసరం లేదు కానీ బట్ అన్ని గ్రూప్ కంపెనీస్ అదానీ పోర్ట్స్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ ట్రాన్స్మిషన్ గ్రీన్ ఎనర్జీ సిమెంట్స్ అంబుజ సిమెంట్స్ అదానీ పవర్ విల్మర్ ఏసీసి ఎన్డీటీవీ ఇలా ఏ కంపెనీని తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడ దేన్ని విడిచిపెట్టలేదు మార్కెట్ సో అండ్ ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఆర్ నౌ వర్స్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ మార్కెట్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మనం జనవరిలో అనుకున్నాం ఫస్ట్ వీక్లోనే ఇండియన్ మార్కెట్స్ ఈ ఇయర్ అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అని అది అక్షరాల ఇప్పుడు రుజువు అవుతోంది అండ్ ఇప్పుడు మనం సెవెంత్ ప్లేస్కి దాడి జారిపోయాం మార్కెట్ క్యాప్లో మనం ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళని కాస్త సెవెంత్కి వచ్చేసాం మన పైన ఉన్న ఇప్పుడు యూకే సిక్స్త్ ప్లేస్లోకి వచ్చేసింది అలాగే ఫ్రాన్స్ దేశాలన్నీ చాలా జీడిపి పరంగా ఎకానమీ పరంగా చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్న దేశాల నుంచి కిందకు రావటం అనే అనేది ఒక అనూహ్యమైన పరిణామంగా దీన్ని భావించాలి యుఎస్ఏ చైనా జపాన్ హాంకాంగ్ అండ్ ఫ్రాన్స్ యూకే తర్వాత సెవెంత్ ప్లేస్లో మనం త్రీ పాయింట్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ బహుశా త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ కిందకు వచ్చేసినా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు ఇండియన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సో ఇది కొంత
చేయాలంటే సెంటిమెంట్ ఇంప్రూవ్ కావాలి సో అది జరగందే మనం మార్కెట్స్లో ఎందుకంటే ఒక ఐటీ మినహాయిస్తే మిగతా అన్నీ కూడా ఇప్పుడు బేర్ మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీ తీసుకోండి నిఫ్టీ తీసుకోండి ఇవి నిఫ్టీ ఈజ్ స్టిల్ నాట్ ఇన్ అ బేర్ మార్కెట్ బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో క్లియర్గా ఆ డౌన్ ట్రెండ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఫా నిన్న ఫార్మా కొద్దిగా బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తోంది అనిపించి మళ్ళీ ఫార్మా కూడా స్లిప్ అయిపోవడం చూసాం సో ఐటీలో ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ఒక బేర్ మార్కెట్ ర్యాలీ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు కాదు ఇది బుల్ మార్కెట్ ర్యాలీ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు కరెక్ట్ అనేది రాబోయే రోజుల్లోనే మనకు తెలుస్తుంది బట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ నెగిటివ్గా ఉంటే ఐటీ కూడా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి తయారవుతుంది సో నిఫ్టీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ రెండు కూడా ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ని టెస్ట్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి అది మనం గమనించాల్సిన అంశం సో లెట్స్ సి ఏ విధంగా మార్కెట్స్ ప్యాన్ అవుట్ అవుతాయి ఈ ప్రైస్ యాక్షన్ మాత్రం మనకు డెఫినెట్లీ పిక్చర్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అనే ఒక అర్థాన్ని ఇస్తోంది అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో అయితే కొన్ని స్టాక్స్లో ద పరిస్థితి మరీ దా దారుణంగా తయారైంది మనకు అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్ అనే కాదు చాలా స్టాక్స్లో హై నుంచి మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పతనం అనేది చూస్తూ ఉన్నాం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్లో సో ఇండెక్స్ మనకి ఇంకా అంత నష్టపోయిన పరిస్థితి లేదు కానీ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో డ్యామేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంది అది ఈవెన్ పెద్ద గ్రూప్ స్టాక్స్లో కూడా అటువంటి పరిస్థితి అనేది కనిపిస్తుంది కొన్ని స్టాక్స్ అయితే ఇండియా బుల్స్ గ్రూప్ సంబంధించిన స్టాక్స్లో అయితే మనకు క్లియర్గా బేర్ మార్కెట్ అనేది వాటిలో కనిపిస్తుంది సో ఇలా ఓవరాల్గా ఒక బేరిష్ సెంటిమెంట్ రావటం ఎంత మాత్రం అనుకూలమైన అంశం కాదు కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఇది కొనుగోళ్లు చేసేందుకు అనుకూలమైన మార్కెట్ కాదు సరే స్టాక్ పికింగ్ చేయటం అనేది ఓకే కానీ బట్ వెయిట్ ఫర్ బయింగ్ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవడం తప్పేం లేదు అండ్ వెయిట్ ఫర్ గుడ్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అప్పటి వరకు ఎటువంటి తొందరపాటు కూడా పనికిరాదు గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ సో ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మార్కెట్ యాక్షన్ ఈరోజు మనకు ఎఫ్ అండ్ ఓ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది క్లియర్లీ గత రెండు రోజుల నుంచి చెప్తున్నాం అండి ఎప్పుడైతే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ క్రాస్ అవటం ఫెయిల్ అయిందో అనమాట సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద బ్రీచ్ అయిందో నిఫ్టీ అనమాట ఆల్ ది వే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు పడొచ్చు అని ఎస్పెషల్లీ నిన్న మార్నింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా కాస్టింగ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా నిన్న భారీగా పట్టడం కూడా చూసాం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద ట్రేడ్ అవటం అయింది అనమాట ఆల్ ది వే అప్ టు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వరకు అట్లా కూడా కొలాబ్స్ అయిపోవటం కాబట్టి నథింగ్ సర్ప్రైజింగ్ అండి ఎందుకంటే మార్కెట్ లో ఒకటి మనం చూస్తూ ఉంటే చాలా రోజుల నుంచి అంటే మేబీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వీక్స్ నుంచి కూడా ఇండెక్స్ మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది రిపీటెడ్ గా కాస్టింగ్ చేస్తున్నాం తెర మీదకి కొత్త కొత్త స్టాక్స్ వాల్యూమ్స్ తీసుకొస్తున్నారు ఒక రోజు రెండు రోజులు చేసి మళ్ళా డిసప్పియర్ అయిపోతున్నాయి చాలా స్టాక్స్ టూ హండ్రెడ్ మూవింగ్ యావరేజ్ కింద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక బేర్ టెరిటరీ లో తెలిపోయినాయి కాబట్టి కాషియస్ గా ఉండాలి ఏదైతే ట్రైనింగ్ పిఈ ఉందో దాన్ని ఫార్వర్డ్ పిఈ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటానే స్టాక్ పికింగ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి కాస్టింగ్ చేస్తున్నాం ప్లస్ మోర్ ఓవర్ మేజర్ డొమెస్టిక్ ట్రీజర్స్ లేవు కాబట్టి గ్లోబల్ క్యూస్ పైన మార్కెట్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంది గ్లోబల్ క్యూస్ చూస్తున్నాం అడప తడప చిన్న నెగిటివ్ క్యూస్ వచ్చినా కూడా అనమాట మార్కెట్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది అక్కడ పాజిటివ్ క్యూస్ వస్తే ఇక్కడ మార్కెట్ పెద్దగా పెరగట్లేదు కానీ అక్కడ నెగిటివ్ క్యూస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ భారీగా పడుతున్నాయి లైక్ మొన్న డవ్ అనమాట ఎట్లయితే పడిందో దానికి ఇండికేషన్ నిన్న మన మార్కెట్ దాదాపు రెండు నెలలలో హైయెస్ట్ ఫాల్ మనం చూసాం నిన్న కూడా అండ్ మోర్ ఓవర్ అనమాట నిన్న కొన్ని థ్రెట్స్ చెప్పారు కానీ ఏదో ఉక్రెయిన్ జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ పైన రష్యా కాస్టన్ చేయటం న్యూక్లియర్ థ్రెట్ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఓన్లీ లేమ్ ఎక్స్క్యూజెస్ ఫర్ మార్కెట్ అనమాట ఏదో ఒక ఎక్స్క్యూజ్ కావాలి మొత్తానికి అంతే అట్లా ఆలోచించడమే కానీ బట్ అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ ఎ జెన్యున్ అండర్ కరెంట్ వీక్నెస్ ఇన్ ద మార్కెట్ అనమాట అది గుర్తుంచుకోవాలి ఆయిల్ ప్రైజెస్ కూడా తగ్గినాయి దాదాపు దట్ ఈస్ వన్ పాజిటివ్ కానీ రెండో పక్కన రూపాయి అనమాట ఇంకా క్షీణిస్తుంది ఇప్పుడు జస్ట్ ఎయిటీ త్రీ కంచులు ఉంది ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ దగ్గర ఉంది అనమాట రూపాయి అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి వాల్యూమ్స్ ఎంత లో అయిపోయినాయి మార్కెట్ లో డిస్ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నారు ఒక బేర్ మార్కెట్ ఉందా అని చెప్పేసి అనడానికి నిదర్శనం ఈవెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూమ్స్ కూడా దాదాపు టూ మంత్ లోకి వచ్చింది ఎఫ్ఐఐ సేల్స్ కానీ టు డిఐఐ బయింగ్ కానీ ఇవన్నీ
అయితే ఆర్బీఐ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీకి మినిట్స్ లో ఒకటి కాషన్ అయితే బాగా చేశారు దట్ ఈస్ గ్రోత్ అండ్ సాక్రిఫైస్ ఇయ్యం అన్నారు కాబట్టి ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఇటు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ లోను గ్రోత్ ని అనేది కూడా ఫ్యూచర్ లో మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇవాళ ఎఫ్ఎండో సెటిల్మెంట్ ఉంది బోత్ వీక్లీ అండ్ మంత్లీ అనమాట నిన్న వచ్చిన ఫాలో కి చూస్తే కనుక నేను అనుకుంటాం మేబీ క్లోజ్ అప్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మధ్యలోనే నిఫ్టీ క్లోజ్ అవుతుందా అనేది కూడా చూడాలన్నమాట ఎందుకంటే చాలా మంది అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర అనమాట బాగా ట్రాప్ అయ్యారు ఎస్పెషల్లీ కాల్ బయర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కానీ ఫస్ట్ టైం పుట్ బయర్స్ కి మంచి రిటర్న్స్ వచ్చినాయి ఎందుకంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ కొన్నాళ్ళకు కూడా నిన్న షార్ప్ ఎప్రిసియేషన్ ఇంట్రాడే ఫాల్ లోన్ అనమాట ఎట్లా వచ్చింది అనేది మనం చూసాం అండ్ రిపీటెడ్ గా మనం చెప్తున్నాం డీప్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అనమాట ప్లే చేసేటప్పుడు టైం వాల్యూ కూడా చూసుకునే ఆప్షన్స్ లో చేయండి అని చెప్పేసి అనమాట యాస్ ఆఫ్ నో స్ట్రాటజీ కూడా మార్కెట్ లో కనిపిస్తుంది ఏంటంటే సెల్ ఆన్ రైస్ ఏ స్మాల్ రైస్ వచ్చినా కూడా అనమాట ఎట్లా సెల్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అదాని స్టాక్స్ ఫాల్ అనేది మేబీ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది కూడా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నిన్న మేజర్ గా ఫాలో అవటానికి కారణం ఫ్రెష్ గా అనమాట వికీపీడియాలో ఏదైతే కనుక అప్లోడ్ చేస్తారు మ్యాటర్ అనమాట అదంతా కూడా అనమాట ఫర్జుడు కంపెనీని మేనిపులేట్ చేసి తన ఓన్ పార్టిసిపెంట్స్ తోటి రిగ్గింగ్ చేసింది అన్నట్టు కూడా చెప్పటం దాన్ని నాథన్ ఆండర్సన్ ఎవరైతే హిండెన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేశారో ఆయన ట్వీట్ చేయటం మళ్ళా ఫ్రెష్ గా అనమాట రివ్యూ చేస్తాము అని ఇటు సేబీ కూడా అనమాట రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ని అడగటం ఇవన్నీ కూడా ఒక క్లచ్ ఆఫ్ న్యూస్ అనమాట మార్కెట్ ఇంపాక్ట్ చేస్తామే నేను అనుకుంటాం అదాని బ్యాక్ టు ఓల్డ్ గ్లోరీ అనేది ఇక్కడ మర్చిపోవాల్సిందే క్వశ్చన్ లేదు అందులో బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఫాల్ ఎక్కడ అవుతుంది ఆల్రెడీ చూసాం చాలా స్టాక్స్ వన్ థర్డ్ లెవెల్ వన్ థర్డ్ టు వన్ ఫోర్త్ లెవెల్ కి వచ్చేసింది మేబీ ఇక్కడ కూడా పాజ్ అవుతుంది అంటే కనుక డిఫికల్ట్ లైక్ ఎందుకంటే అదాని టోటల్ గ్యాస్ అవనీయండి ఇలాంటి అన్ని ఇప్పటికీ కూడా నూట ముప్పై నూట నలభై పిఈలో అట్లా ఉన్నాయి ఎక్కడ ట్వంటీ థర్టీ పిఈస్ లో ఉండాల్సిన స్టాక్స్ కాబట్టి హూ నోస్ ఇప్పుడు అదాన్ని టోటల్ గా సెయిట్ థర్టీ త్రీ ఉంది పక్కన మూడు ఎగిరిపోయి ఎనభై మూడు అన్న వచ్చు ఎనిమిది ఎగిరిపోయి ముప్పై మూడు అన్నా కావచ్చు అన్ని కనుక జస్టిఫై చేయకపోతే సేమ్ థింగ్ అదాన్ని గిరిన ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఉంది కూను సెట్ నుంచి కూడా అనమాట అనదర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కట్ వచ్చినా కూడా రావచ్చు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ బేరిస్నెస్ ఏమి నేను ఇండికేట్ చేయట్లేదు బట్ థింగ్స్ ఆర్ లుకింగ్ స్వచ్ అనమాట కాబట్టి కంపెనీ కూడా క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోయింది కాబట్టి అండ్ బ్రాడర్ మార్కెట్ పైన దీని ఇంపాక్ట్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది స్పెక్యులేటర్స్ అందరూ దూరం వెళ్ళిపోయారు మార్కెట్ లో స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ బాగా తగ్గిపోయింది అది ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో కూడా చూస్తా ఉంటే వాల్యూమ్స్ కూడా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కాబట్టి అండర్లైన్ మెసేజ్ ఏంటంటే బీ కాషియస్ బట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఇట్లా వర్స్ట్ బేరిస్నెస్ ఉన్నప్పుడే మంచి బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయి బట్ స్టాక్ పికింగ్ ఈస్ ద కీ అదొక ఆర్ట్ కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా అనమాట చూడమంటాను ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ తోటి అయితే మాత్రం ఇది వరకు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను నేను అది బాగా రిటర్న్స్ కూడా ఇచ్చింది ఆ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టూ త్రీ రిజల్ట్స్ వచ్చేసింది ట్రైలింగ్ పిఈ ఏంటనేది మీకు తెలుసు ట్రైలింగ్ పిఈ రేషియో అనేది కంపెనీస్ ప్రొజెక్షన్స్ కూడా విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఇచ్చినాయి కాబట్టి ఫార్వర్డ్ పిఈ ఎంత ఉంటుంది అనేది కూడా తెలుసు కాబట్టి ట్రైలింగ్ పిఈ నుండి ఫార్వర్డ్ పిఈ కంపారిజన్ చేసుకుని ఏ స్టాక్ అయితే చీప్ అని అయితే అనుకుంటాము ఆ స్టాక్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు వీకెండ్ అయినప్పుడు అనమాట పిక్ చేయటం బెటర్ అనమాట లైక్ సింపుల్ మ్యాక్స్ హెల్త్ అవనేయండి మారుతి అవనేయండి అలాంటి స్టాక్స్ లో అనమాట ట్రైలింగ్ కి నూ ఫార్వర్డ్ పిఈ కి డిఫరెన్స్ బాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎస్ ఎఫ్ నో కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా అంటే ఒక్కసారి కొనమని కాదు వెయ్యి షేర్లు అలాంటి స్టాక్స్ ఆపర్చునిటీ కనిపించినప్పుడు ఒక వంద వంద చొప్పున ఎక్యుములేట్ చేయాలి ఒక్కటే గుర్తుంచుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్ లో నో బడీ కెన్ బై అట్ అబ్సల్యూట్ బాటమ్ ఆర్ నో బడీ విల్ బి ఏబుల్ టు సెల్ అట్ అబ్సల్యూట్ టాప్ అది గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి అనమాట స్టాక్ పెట్టింగ్ తోటి కేర్ఫుల్ గా మూవ్ అవ్వమని చెప్పేసి కాస్ట్ చేస్తుంది ఓకే కుటుంబరావు సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ ఫార్వర్డ్ పిఈ ట్రైలింగ్ పిఈ మధ్య డిఫరెన్స్ మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఒక యూట్యూబ్ వీడియో చేస్తే కూడా బాగుంటుంది ఆలోచించండి మేబీ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ప్లాన్ చేద్దాం అండ్ ఎనిమిది రీజన్స్ చెప్పుకోవచ్చు మనం
పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచి అవుతుందా మళ్ళీ పెరుగుతాయా వడ్డీ రేట్లు ఇలాంటి అనుమానాలు నాలుగోది అదాని స్టాక్స్ ఐదోది ఆర్బీఐ ధోరణి ఆర్బీఐ మినిట్స్ కూడా నిన్న మనకు హాకిష్గానే రావడం చూసాం మళ్ళీ వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయా అలాగే టెక్నికల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం ఇందాక టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఈజ్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ దాన్ని టెస్ట్ చేసి అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటే ఓకే నిఫ్ నిఫ్టీ ఈవెన్ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అక్కడ కనుక సపోర్ట్ తీసుకోలేకపోతే మార్కెట్స్ మే ఫాల్ ఫర్ దట్ అది బేర్స్ కంప్లీట్గా గ్రిప్లో హిడిపోయినట్లు అలాగే ఎఫ్ఐఐ బేరిష్నెస్ ఎఫ్ఐఎస్ కంటిన్యూస్గా అమ్ముతున్నారు నిన్న కూడా ఫైవ్ ఎయిటీ క్రోస్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు సెల్ చేయడం చూసాం అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ యుఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ యుఎస్ బాండ్ ఈల్డ్స్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఈ రెండు కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడే మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మెరుగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు యుఎస్లో టూ ఇయర్ ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ త్రీ మంత్ పీక్కి వెళ్ళిపోయాయి టెన్ ఇయర్ ఈల్డ్స్ అయితే ఫోర్ పర్సెంట్కి వచ్చాయి సో ఇది డెఫినెట్లీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ సంబంధించి చాలా ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ బేరిష్గా ఉండటానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ యుఎస్లో బాండ్ ఈల్డ్సే సో అది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ సో ఈ అష్ట కారణాలతో మార్కెట్స్లో మనకు ఇప్పుడున్న ఈ వీక్ సెంటిమెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ క్రాంతి గారు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు సో బ్రేక్ టైంలో ఒక మెయిల్ చదువుతున్నాను శ్రీనివాస్ పువ్వాడ మెయిల్ పంపించారు ఆయన సరే ఎల్ఐసి కొన్నారట యావరేజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు ఐపీఓ తర్వాత కానీ అదాని పవర్లో ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు అదాని పవర్లో ఒక లక్ష రూపాయలు ఇక్కడ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ తగ్గితే ఎంటర్ అవుదామని అనుకుంటున్నారు ఏమిటి ఆయన ఆలోచన కరెక్టేనా అసలు ఏమిటి అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఈ టైంలో ధరలు తగ్గాయి అన్న ఒకే ఒక్క కారణంతో ఎంటర్ కావచ్చా వసంత్ గారు ఇది అదాని గ్రూప్ షేర్స్ కన్నా చూస్తే కనుక ప్రతిరోజు ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ ఒక నెగిటివ్ న్యూస్ అన్ఈవెల్గా వస్తుంది సో నెగిటివ్ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్స్ బాగా నెగిటివ్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం స్టెబిలైజ్ అవుతున్నాయి కొంచెం బాటమ్ ఫిషింగ్ బయింగ్ అనేది వస్తుంది కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే వసంత్ గారు అదాని గ్రూప్ షేర్లోకి ప్రస్తుతం రావాలి అంటే బాగా హై రిస్క్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళే ఏదైనా స్టాక్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకోవాలి సెకండ్ థింగ్ వసంత్ గారు డీప్ పాకెట్స్ అంటే నేను మళ్ళీ పడితే ఓకే తట్టుకోగలను అనే వాళ్ళే రావాలి లేదు ఇక్కడి నుంచి నేను కొనేసి ఏదో మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్ ఇమ్మీడియట్ గా వస్తుంది అనే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటూ మంచిది ఎందుకంటే ఇంకా క్లారిటీ అనేది రాలేదు ప్రస్తుతం ఏంటంటే కంపెనీ అంతా హై డెట్ పొజిషన్ లో ఉంది కానీ ఏంటంటే కంపెనీ చేస్తున్న మంచి విషయాలు కనుక చూస్తే కనుక కొన్ని ప్రీపే చేస్తున్నారు డెట్స్ ని రీపే చేస్తున్నారు ఈ రెండు చక్కగా జరుగుతున్నాయి కానీ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ గ్రోత్ కావాల్సినటువంటి డెట్ అనేది ఈ బిజినెస్ మోడల్స్ అన్నిటికి ఏదైతే అదాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ప్రతి బిజినెస్ మోడల్ లో చాలా ఫ్యూచర్ డెట్ అనేది రేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏ రకంగా అదాని ఫ్యూచర్ డెట్ అనేది రేజ్ చేస్తాడో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ బిజినెసెస్ అన్ని హై డెట్ మీద రన్ అవుతాయి వస్తుంది సో ఆ ఫ్యూచర్ డెట్ కనుక రేజ్ చేసి గ్రోత్ మొమెంటమ్ కనుక అదాని కనుక రానున్న రోజుల్లో కంటిన్యూ చేస్తే అదాని గ్రూప్ కి వచ్చే ఇబ్బంది ఏం లేదు ఈ హిడెన్ బర్గ్ రిపోర్ట్లు అనేవి మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత జనాలు అందరూ మర్చిపోవటం నార్మల్ గా ఎందుకంటే కంపెనీ యొక్క ప్రైసెస్ అనేవి స్లేవ్ టు ఎర్నింగ్స్ వస్తుంది గారు ఆ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ మొమెంటం కనుక లాంగ్ టర్మ్ లో నిలబెట్టుకుంటే కనుక ప్రైసెస్ అనేవి మళ్ళీ తిరిగి స్టెబిలైజ్ అవుతానికి ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏ రకంగా అదాని ఫ్యూచర్ డెట్స్ ని రేజ్ చేస్తాడో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇండియాలో కనుక చూసినట్లయితే నిన్న బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా లాంటి బ్యాంక్స్ నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాయి ఓకే మీరు అదాని గ్రూప్ కావాల్సిన డెట్ ఏదైనా కావాలంటే అఫీషియల్ గా వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామని ఏ రకంగా ఒక బ్యాంక్ అనేది కంప్లీట్ రిస్క్ తీసుకోదు ఇటువంటి స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పటికీ ఏ రకంగా ఫ్యూచర్ గ్రోత్ మొమెంటం కొనసాగుతుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రూప్ షేర్లన్నీ బాగా పెరగడానికి పీస్ ఇందాక కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్టు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ని అంటే ఫార్వర్డ్ పిఈ ని మార్కెట్స్ ముందే డిస్కౌంట్ చేసినాయి సో ఫ్యూచర్ పిఈ కనుక ఫ్యూచర్ గ్రోత్ కనుక లేకపోతే ఈ స్టాక్ బబుల్స్ రాగా పగిలిపోవడం జరుగుతుంది సో అందువల్ల అది ఇన్వెస్టర్ దృష్టిలో పెట్టుకుని అదాని గ్రూప్ షేర్ లో హై రిస్క్ ఉంటేనే వెళ్ళాలి వసంత్ గారు ఇది ప్రతి ఒక్కరికి సూట్ అయ్యేది కాదు హై రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళు డీప్ పాకెట్స్ అంటే పడినా నాకు ఇబ్బ
కొత్త అప్పు చేయిందే బండి నడవదు సో ఏ విధంగా కొత్త అప్పు చేస్తారు ఆ చేసిన అప్పు ఎవరి దగ్గర చేస్తారు ఏ రేట్స్ దగ్గర చేస్తారు దాన్ని తీర్చగలిగే ప్లాన్స్ ఏంటి వాళ్ళ బిజినెస్ ప్లాన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో ఆయా స్టాక్ ప్రైసెస్ మీద ప్రభావం చూపించే అంశాలు సో చూద్దాం సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ కనిపిస్తుంది మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ సుమారుగా ఒక ఎనభై పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది నిన్నటి క్లోజింగ్ కంటే కూడా మనం వీక్గా ఓపెన్ అవుతుంది అన్న సూచనను ఇస్తోంది నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో సో ఎస్టేక్స్ నిఫ్టీ సూచించిన దానికి భిన్నంగా చూద్దాం ఏ విధంగా మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మరికొద్దిసేపట్లో ఇలాగా కలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కలర్ని మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి వసంత్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి మీ పేరు గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వసంత్ కుమార్ గారు కుటుంబరావు గారికి నాకు సజెషన్ కావాలి సార్ అడగండి రిలయన్స్ పవర్ థర్టీన్ రూపీస్ లో ఉండిపోయారు సార్ నా దగ్గర ఓకే అందులో చూస్తే ఎఫ్ఐ సెంటర్ అయ్యారు ప్రమోట్ స్టేజ్ పెరిగింది బుక్ వాల్యూ బాగుంది పవర్ సెక్టర్ పెరిగినప్పుడు ఎలా అది వెనక్కి వెళ్తుంది అసలు ఏది ఏమైనా అండర్ గా ఏమైనా బ్యాడ్ న్యూస్ ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోలా లేకపోతే హోల్ చేయాలా ఫార్టీ థౌజండ్ ఉన్నా సార్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఉన్నారు మీరు పదమూడు రూపాయలు సార్ ఓ ఐదు లక్షలు పోతే పోయాయని అనుకున్నారా అదే లేదు సార్ అంటే మంచి కంపెనీ పవర్ డిమాండ్ రాబోతుంది కదా ఫైవ్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ ఎలాగో ఉంది కదా వాళ్ళకి ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ మళ్ళీ డిమాండ్ చేయాలంటే కొత్తగా ప్రాజెక్టులు ఏమి రావట్లేదు కదా కమిషన్ గట్ట చేస్తారేమో బాగుండొచ్చు ప్రమోట్ స్టేక్ పెరిగింది ఎఫ్ఐఎస్ ఒకటి ఎంటర్ అయ్యారు ప్రమోట్ స్టేక్ ఎంత పెరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంత ముందు ఎంత ఉంది అంత ముందు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంత ఉంది సార్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎప్పుడు డిసెంబర్ ఎఫ్ఐఎస్ ఇప్పుడు అందులో లేరు ఎఫ్ఐఎస్ కూడా సెవెన్ పర్సెంట్ చూపిస్తున్నారు ఓకే సో ఇవి మాత్రమే కారణాలు కాకూడదు కదా సో ఆపరేషనల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది అది ఒకసారి చూడాలి కదా ఇవి 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 మాత్రమే ప్రాధాన్యాలు అయితే చాలా షేర్లు కొనుక్కోవచ్చు మనం మార్కెట్లో సో కుటుంబ గారు పదమూడు రూపాయలు కొన్నారు సరే ఆయన అన్నట్లు బుక్ వాల్యూ ఏమో ముప్పై రూపాయలు ఉంది అదేమో మూడో వంతికే దొరుకుతుంది అన్న కారణంతో ఆయన కొనటం జరిగింది రిలయన్స్ పవర్ రిలయన్స్ పవర్ వేస్ట్ అండి సింగిల్ ఒక మాటలో చెప్పేస్తున్నా నేను ఎందుకంటే అది లాటరీ టికెట్ కొన్నట్టే ఎందుకంటే ఫ్లూక్ లోనే రావాలి కానీ నేను అనుకోవటం ఇక్కడి నుంచి అది ఏ మూడు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు పడిపోయినా కూడా నేనైతే సర్ప్రైజ్ కాను ఎందుకంటే ఐబీసీ కేసు ఇది ఐబీసీ కేసు అయిన తర్వాత అనమాట రేపు ఏదన్నా ఎక్విషన్ అయ్యి ఏదన్నా అయితే కూడా డీలిస్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఇది వరకు ఆ దివాన్ హౌసింగ్ లో కానీ ఇటు చాలా మంది అనమాట చూడటం చూసినాం అట్లా అటెంప్ట్ చేసి బై చేసి తర్వాత డీలిస్ట్ అయిపోతాను అనమాట కాబట్టి ఆయన ప్యూర్ లాటరీ టికెట్ కొన్నాం మనం లాటరీ టికెట్ కొనేటప్పుడు పది రూపాయలు పెట్టి లాటరీ టికెట్ కొంటే అది పది లక్షలు వస్తుందని కొంటాం కానీ పది లక్షలు రావాలని లేదు పది పది రూపాయలు పోయినా పర్లేదని ఉంటాం కాబట్టి ఆ విధంగా కొనుక్కున్నట్టే అనమాట ఆయన ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ గ్రేట్ చేంజెస్ కూడా ఎందుకంటే ఐబీసీలో జరుగుతున్న రిజల్యూషన్ ప్రొఫెషనల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ను బట్టి దీన్ని బట్టి కూడా కంపెనీకి పెద్ద ప్రైజింగ్ అయితే వచ్చేటట్లేదు ఎందుకంటే క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనమాట హెయిర్ కట్ దాదాపు ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ హెయిర్ కట్ అయితే కానీ ఇది లేదు అయితే ఒక్క లైట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది టనల్ అంటాను అదేంటంటే కనుక ఈ సమ్మర్ కెన్ బి వెరీ వెరీ సివియర్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కాబట్టి పవర్ కంపెనీస్ అనమాట ఒక భూమి అని అంటున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా ఆల్రెడీ ఐఎక్స్ లో ట్రేడింగ్ కి వీటికి ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ యూనిట్ వరకు కూడా ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు డే హెడ్ దానికి అని చెప్పి ఏదైతే మాడిఫికేషన్ చేశారో యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారు మర్చెంట్ పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్ కి హ్యూజ్ రిటర్న్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఈ సమ్మర్ లో ఉంది ఈ పెట్రోల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఉన్న కంపెనీస్ అయితే కనుక రిలయన్స్ పవర్ ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ బట్ సిటీ కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్వైర్ చేసే వాళ్ళు ఆ టైం అప్పుడు ఏ జేఎస్డబ్ల్యూ వాళ్ళు లేకపోతే ఎవరన్నా మేజర్ ఎక్వైర్ చేసే ప్లేయర్ అయితే ఇప్పుడు సంక్షోభంలో ఉన్నారు అదానీ పవర్ మనం చూసాం కాబట్టి అయితే జిందాల్ గ్రూప్ కానీ ఎవరన్నా ఎక్వైర్ చేస్తేనే మేబీ ఒకసారి ఇరవై రూపాయలు ఇరవై ఐదు రూపాయలు వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కానీ బట్ ఇట్స్ టోటలీ ఏ ఫ్లూక్ షార్ట్ దీనికంటే బెటర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే చాలా ఉన్నాయండి ఈ సమ్మర్ లో పవర్
కాబట్టి అలాంటి స్టాక్ పిల్లలు కానీ ఇది అనవసరం అంటారు రైట్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే నార్మల్గా ఒక స్టాక్ని మనం కొనుక్కునే ముందు మనల్ని మనం సమాధానం పరుచుకుంటాం మనకు అనుకూలమైన అంశాలు మాత్రమే వెతుక్కుంటాం ప్రమోటర్ స్టేక్ పెరిగింది ఎఫ్ఐఎస్ కూడా పెంచుకున్నారు వాళ్ళ స్టేక్ బుక్ వాల్యూ బాగుంది ఈ మిగతా అన్నీ పక్కన పడేస్తాం ఇవి ఉన్నాయి కదా చాలు కదా అన్న ఒక ఉద్దేశంతో అటువంటి ధోరణి ఎప్పుడు పనికిరాదు ఆబ్జెక్టివ్గా పరిశీలించాలి ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా డెట్ ఉంది కంపెనీకి అది ఎంత బర్డెన్ అవుతుంది అది సంవత్సరానికి వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ కంటే వాళ్ళు చెల్లిస్తున్న వడ్డీ ఎక్కువ ఆ దృష్ట్యా చూస్తే ఇప్పట్లో అసలు ఇది ఎన్సీఎల్టీలో ఇప్పుడు కుటుంబాలు చెప్పినట్లుగా అసలు ఎవరు వస్తారు బయ్యరు దీన్ని కొనేందుకు దీని ఆస్తుల్ని చేజెక్కించుకునేందుకు ఎవరు రాగలుగుతారు అంతటి సామర్థ్యం ఎంతమందికి ఉంది వచ్చిన వాళ్ళు ఏ రేట్లో అడుగుతారు ఈక్విటీ ఉంటుందా పోతుందా రైట్ ఆఫ్ ఐప్ చేసేస్తారు ఈక్విటీని ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించుకోవాలండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు జ్యోతి అండి హైదరాబాద్ నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి అది మేము ఐఎక్స్ ఎఫ్ఎన్ఓ ఆప్షన్స్ లో ఏప్రిల్ కి తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం సార్ తీసుకోవచ్చంటారా ఎఫ్ఎన్ఓ లో తీసుకుంటారా ఐఎక్స్ ఆ ఏమిటి అటువంటి సాహసం చేస్తున్నారు అంటే కరెంట్ పవర్ షార్టేజ్ అవుతుంది ఇట్లా ఈ 2 3 మంత్స్ కి బాగుంటది అంటారు కదా ఓ ఒక సీజనల్ ప్లే గా ఐఎక్స్ ఏ మాత్రం ఈ సమ్మర్ దృష్ట్యా పనిచేస్తుంది ఆ నెక్స్ట్ వీక్ కి ఫ్యాన్ ఎనర్జీ తీసుకున్నాం సార్ 270 లో ఏండి ఫ్యాన్ ఎనర్జీ ఏ ఎనర్జీ అన్నారు ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ ఎనర్జీ సార్ ఎస్ డబ్ల్యూ ఏ ఫ్యాన్ ఎనర్జీ ఓకే ఆ హ్మ్ ఓకే అది హోల్ చేయ చెంటారా ఆహా స్వాన్ ఎనర్జీ ఓకే రైట్ 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 సో మీరు చాలా ఒక సీజనల్ ప్లే మీద ఆధారపడుతున్నారు స్వాన్ ఎనర్జీ ఏంటి ఐఎక్స్ ఏమన్నా ఫీచర్స్లో ఏమన్నా ట్రై చేయచ్చా కుటుంబరావు గారు ఐఎక్స్ పిక్ చేయమని అంటానండి అంటే ఆవిడ రిస్క్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ ఎంత ఉంది ఇది వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అనేది అయితే నాకు తెలియదు మరి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక డీసెంట్ వాల్యుయేషన్ లోనే దొరుకుతుంది ఐఎక్స్ లాస్ట్ టూ డేస్ మనం చూసాం సిఈఆర్సి అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ చేంజెస్ చేస్తుంది పవర్ ట్రేడింగ్ అనమాట ప్రైజెస్ అనమాట చేంజ్ చేస్తుంది అని అన్నారు అప్పటి నుంచి ఐఎక్స్ యాక్టివ్ అయ్యి ఒక రోజు ఫోర్ పర్సెంట్ మూవ్ చేయటం నిన్న కూడా వీక్ మార్కెట్ లో కూడా వాళ్ళు ఎన్నో పర్సెంట్ మూవ్ చేయటం మనం చూసాం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి పెరుగుతుందా అంటే కనుక నేను అనుకోవడం పడటం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ స్టెబిలైజ్ అయితే పెరిగే పాసిబిలిటీ అయితే క్లియర్ గా ఉంది అని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటున్నాను కాబట్టి డెఫినెట్లీ అటెంప్ట్ చేయమంటాను బట్ బి అలర్ట్ ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఎఫ్ అండ్ ఓలో ఎంత వైల్డ్ మూవ్స్ ఉంటాయి మార్కెట్ ని బట్టి అని చెప్పేసి అని అనమాట కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండవు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని బై చేస్తే కనుక దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ కూడా ఈ నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను స్వాన్ ఎనర్జీ అంటే చాలా వరకు గుర్తుండదు కానీ చాలా మందికి ఇటు స్వాన్ మిల్స్ అని ఉండేదండి ఇది వరకు అదే కంపెనీ సారీ ఎనర్జీ కంపెనీ కింద మారిన తర్వాత స్వాన్ ఎనర్జీ అని అయింది బేసికల్లీ వీళ్ళకి రియల్ ఎస్టేట్ ఇవన్నీ కూడా బాగా ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి ఏదో పవర్ కంపెనీ అని చెప్పి అదే ఓన్లీ ఆ ఎసెట్ వాల్యూ కోసమనే కొనాలండి ఎందుకంటే ఆ ఎసెట్ వాల్యూ లేకపోతే గనక నేను అనుకోవటం కంపెనీకి అసలు జీరో వాల్యూ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళ ఎసెట్ వాల్యూలో ఏముంది వాళ్ళ ఎనర్జీలో ఏం చేస్తున్నారు అంటే గనక ఎల్ఎన్జి పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి పెడుతున్నారు ఆ ఎల్ఎన్జి పోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా తెలియదు ఇంకోటి ఫ్లోటింగ్ స్టోరేజ్ అండ్ రీగ్యాసిఫికేషన్ యూనిట్ పెడుతున్నారు ఎలాంగ్ విత్ దట్ అనమాట రెండు సక్సెస్ఫుల్ గా పెట్టగలిగితే వెల్ అండ్ పోర్ట్ పెట్టలేకపోయినా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఈ కంపెనీకి ఏంటంటే గనక రియల్ ఎస్టేట్ ఉంది లైక్ బెంగళూరు లో టెక్నాలజీ పార్క్ ఉంది హైదరాబాద్ లోనే ఉంది చాలా మంది తెలియదు కానీ స్వాన్ ఎనర్జీది టెక్నోవా పార్క్ అని గచ్చిబోలిలోనే దాదాపు రెండున్నర మూడు లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ ఉందనమాట అట్లా బెంగళూరు లో మూడు టెక్ పార్క్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ సీ రిస్కీ బెట్ స్వాన్ ఎనర్జీ కెన్ ఆల్వేస్ బి రిస్కీ బెట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పవర్ కమ్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్లే కింద చూడండి అండ్ ఈ కంపెనీ ఎనర్జీ అని పేరుకే అంతే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రెవెన్యూస్ టెక్స్టైల్స్ నుంచి వస్తుంది అహ్మదాబాద్లో ఒక ఫ్యాబ్రిక్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఉంది దాని మీద ఈ పాలిస్టర్ షర్ట్స్ శారీస్ ఇలాంటివన్నీ తయారు చేస్తూ ఎయిటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూ అందులోంచి వస్తుంది
నిన్న క్రాంతి గారు కొన్ని సమ్మర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ చెప్పారు యూట్యూబ్ మన ప్రాఫిటివ్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ వీడియోలో సో ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఎయిర్ కూలర్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అనేవి చెప్పారు ఆయన సో అది కూడా ఆ వీడియో కూడా ఒకసారి చూడండి అది కూడా మీకు ఒకవేళ అందులో కూడా మీకు ఏమైనా ఇన్పుట్స్ దొరికే అవకాశం కూడా ఉంది రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి ఏమండి వెంకటేశ్వర్లు అడగండి వెంకటేశ్వర్లు సిడిఎస్ఎల్ ఏ రేట్ లో కొన్నారు ఎక్కడి మీరు ఒంగోలు నుంచి మాట్లాడుతున్నారా అవును సార్ చూసారా మీరు ఊరు పేరు చెప్పకుండానే మీ మీ ప్రొనౌన్సియేషన్ బట్టి చెప్పేశాను ఒంగోలుని సరే క్రాంతి గారు సిడిఎస్ఎల్ పదిహేను వందలు కొంటే ఇప్పుడు అదే వెయ్యి రూపాయలు అయిపోయింది ఏం చేయాలి ప్రస్తుతం అయితే హోల్డ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే వసంత్ గారు అదివరకు అంటే జస్ట్ మనకి ఈ బుల్ మార్కెట్ హై టెండ్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ స్టాక్స్ అన్ని వాల్యుషన్స్ మించి రన్ అప్ అయినాయి వసంత్ గారు ఏదైనా ఈ మొమెంటమ్ స్టాక్స్ లోకి ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ మొమెంటమ్ స్టాక్స్ ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద చూడకూడదు ఇవన్నీ ఏంటంటే స్టక్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద టర్న్ అవుతుంది అక్కడే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ మొమెంటమ్ స్టాక్స్ లోకి ఎవరైతే వెళ్తున్నారో ఇన్వెస్టర్స్ జాగ్రత్తగా వాటికి మంచి రిటర్న్స్ రాగానే అప్పట్లోనే ఇది తగ్గిపోవాల్సింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మొమెంటమ్ స్టాక్స్ లో పీక్ లో వెళ్తారు సిడిఎస్ఎల్ అయితే ఫండమెంటల్స్ బాగానే ఉన్నాయి వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే వాల్యూషన్స్ చాలా స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే న్యూ డిమాట్ అకౌంట్స్ వచ్చేవి కొంచెం తగ్గినాయి లాస్ట్ క్వార్టర్ నుంచి కొంచెం తగ్గుతున్నాయి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ లో ఉంటే కనుక డెఫినెట్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు సిడిఎస్ఎల్ ఆయన భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు కానీ ఏంటంటే ఈ ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ మిస్ మ్యాచ్ అనేది కొంచెం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది కొంతకాలం నెలస కొనసాగుద్దు వసంత్ ఓకే రైట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు తేజ బెంగళూరు నుంచి మార్నింగ్ తేజ రాగండి సార్ నా దగ్గర ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఒక టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ అవి స్టిల్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ లో కొన్నాను అవి ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చా లేకపోతే డౌన్ అయితే ఇంకా కొనమంటారా అదే అదొక సజెషన్ అదొకటి సజెషన్ కావాలి సార్ అట్లాగే అదాని పోర్ట్స్ రీసెంట్ గా నా వైఫ్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అయి ఫైవ్ నైన్టీ వన్ రూపీస్ లో ఒక సిక్స్ షేర్స్ కొన్నారు అవేమో డౌన్ అవుతా ఉన్నాయి అవి తన అదే ఇంకో ఇంకా డౌన్ అయితే కొనొచ్చా లేకపోతే ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లో ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ అయిపోమంటారు ఆరే షేర్లు కొన్నారు సిక్స్ షేర్స్ ఓకే సరే కుటుంబం ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ కొంటానంటే ఇంకా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే చూస్తున్నాం లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ ఎలాంటి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు విజిబిలిటీ కూడా బాగుంది అండ్ స్టాక్ ఏదైతే కనుక థర్టీ రూపీస్ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా ఇచ్చామో స్టాక్ డబుల్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు అలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ బ్యాంక్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది దాదాపు నిన్న కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడిన తర్వాత చాలా బ్యాంక్ స్టాక్స్ కనుక ప్రైజెస్ చూస్తే దాదాపు వన్ మంత్ కనిష్ట స్థాయికి కూడా వచ్చేసినాయి అనమాట కాబట్టి కరెక్షన్ లో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మేబీ ఫ్రెష్ ఆపర్చునిటీ కూడా వస్తుంది ఎంట్రీకి అనమాట బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో కాబట్టి చూసి ఐడిఎఫ్సి అయితే యాడ్ చేసుకోమని చెప్పేసి అంటాను ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అయితే అండ్ అదానీ పోర్ట్స్ కు వస్తే కనుక కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు అదానీ గ్రూప్ లో వన్ ఆఫ్ ది వన్ స్టాక్ విచ్ హ్యాస్ రియల్ వాల్యూ అంటే అదానీ పోర్ట్స్ ఎందుకంటే ఇండియన్ పోర్ట్స్ లో అనమాట మేజర్ డామినెంట్ ప్లేయర్ ఇవాళ అదానీ పోర్ట్స్ బోత్ అండ్ వెస్ట్ కోస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ అండ్ గ్లోబల్ ప్లేయర్ కూడా అయ్యారు మోస్ట్ రీసెంట్లీ కూడా ఇజ్రాయల్ పోర్ట్ హైఫా కూడా వీళ్ళే ఆపరేషనల్ తీసుకున్నారు అండ్ ఇన్సిడెంటల్లీ ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ బిజినెస్ న్యూస్ పేపర్ లో కూడా చూస్తే కనుక అలా హైఫా పోర్ట్ పోర్ట్ ని అదానీస్ కిపటాన్ని ఇజ్రాయలీస్ జస్టిఫై కూడా చేసుకున్నారు అనమాట కాబట్టి అట్లీస్ట్ దెర్ ఇస్ వన్ ఆపర్చునిటీ అదానీ గ్రూప్ అనమాట బయట పడతాను కంటే కనుక ఓన్లీ త్రీ పోర్ట్స్ అని చెప్పేసి అంట సో వన్ ఈస్ టు టూ నిష్పత్తి లో మనకు అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో కనిపిస్తుంది వీక్ ఓపెనింగ్ అంటే పాజిటివ్ గానే ఓపెన్ అయింది బట్ వీక్ వీక్నెస్ లో మళ్ళీ జారుకుంది నిఫ్టీ పదిహేడు పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా అరవై ఐదు పాయింట్ల నష్టంలో ఉంది సెన్సెక్స్ నలభై పాయింట్ల నష్టంలో ఉంది ఆల్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ ఆర్ డౌన్ ఈ రోజు కూడా అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ అన్ని ఏ స్టాక్ ని మినహాయించడానికి లేదు అన్ని కూడా నష్టాల్లోనే కనిపిస్తున్నాయి జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ
नष्टा तो ओपन ओपन का चूं ब्रेड वीक चूदा फस्ट अवर आफ ट्रेड ये विधि जो दाने तरह एक्सपैरी फैक्टर्स पनचे मैं मिड क्या दीपक फर्टर्स इवा फाइव पर्सेंट पे कैसी इंटरनेशनल पे फोर अंड हाफ पर्सेंट जेनसार टेक्नजी पे त्री पर्सेंट अलोक इंडस्ट्री सीसीएल प्रोडक्ट्स आलकारगो महींद्र सीई इलांट कौंटर्स को बइंग कैगट्व उईआरबी इनफ्रा जी एंटरटेंट अदानी ग्रूप स्टाक्स बैंक आफ महाराष्ट्र सीएसबी बैंक आवास फैना शेर्स बीएसएफ इंडिया विजय डयाग्नास्टिक अला उब्रै रिटी टाटा काफी चके सिमेंट इलां कौंटर्स वीक ओपन अने गमन मेल चुदा एनमडीसी स्टील को विश्वेश्वर कुटार एनमडीसी स्टील कपल आफ डे अपर सर्किट टक्टी ट्रेड डिस्टेस्टमडीसी इधर बोर्ड मीटिंगी क्विगर मंथ मंथलता फुल वन इयर पड़ता नैक्स्ट बजे चूड़ी आ डिस्वेस्ट गेन डेफिटली बोत एन एम डी स्टील हाज पोटे टू गो अप टू फिफ्टी रूपी अन्ट एल के गोल लिंकेज उ प्लस ईरन ओवर लिंकेज उटेड सप्लैस फ्रम एन एम डीसी दी का इट्स एन अट्राक्ट बेट अं कांपटन सिवियर ऐसा बोत जिंदा अंड आर्सल ग्रूप मेटल ग्रूप अग्रेसिव बिटार इंडक्ट नूसे डिस्वेस्ट अच्छे गेन अवर एन एम डीसी आलरे इनवेट बुक्स दीन इनवेट चाल डिड कमीशन अ्लांट सारी दादा पद वेल ना पन्न वेल को अमौंट रिज कंपनी की वालू अनलाक मे बी एन एम डीसी हंड्रेड अं टेन हंड्रेड अं फाइव अट्ला वस्ते करेन एक्सिक्यूट एन एम डीसी कैन बी मच बेटर बेट अन्ट दिन एन एम डीसी स्टील बट लुक्स अट्राक्ट अट करे वालुएस मेटल अंटी को बइंग कईटी इंडेक्स ईज आप पाइंट फोर पर्सेंट को फोर्ज हेसएल टेक् इनफोसी एल मैं ट्री इवी लाभा एलिटीएस एंफोसी पर्सीस्टेंट सिस्टम इवी नष्ट तो कईंग अने मन को टीसीएस टेक् महींद्र विप्रो कईटीज इवा ट्रेड ओके तरह मरुक मेल चूदा त्रिवेणी इंजनी विश्वनाथ रेडी अड़ना त्रिवेणी इंजनी ओएनजीसी अं एल फैना त्रिवेणी इंजनी ट्वेंटी एनजीसी टू ट्वेंटी वन क्रांति गार हॉल रू सर प्रस्तमें एल फैना अंडर पर्फॉमर कास्ट टू इयर्स उसे एनबीएफसी स्पेस इंट्रस्ट रेट सो अंदव बाइड प्रेसर उसी सारी मन एल फैना राेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स प्रेसर अने की अवकाश होनेट लांग टर्म इनवेस्टर अच्छे हॉल्ड त्रिवेणी इंजनी कंसलटेशन फेज पवर इंफ्रास्ट्रक्चर से सग्में अंत पर्फॉम चेयटा अवकाश हो नैक्स्ट टू क्वार्टर त्रिवेणी इंजनी इन रूपये राशार मेरे इकड़ेमो प्रईस टू सी उपड़ो पूर्वकाल शुगर मैनुफाक्चर कंपनी मैं आन अंड आफ मूमेंट गमन रईट तरह सलीम महम्मद फुट्स अंड इन थर्टी पर्सेंट प्राफिट कुटार हॉल हॉल्ड ओनली थिंग इन मार्केट बेटी मैल करे वस्ते इंक बइंग आपर्चुन अवतनी फिफ्टी टू वीक हई दर चूस्ते स्टाक ओनली मोडस्ट करेक्टिंग वन फिफ्टी प्लस लेवल्स दर वन थर्ट फाइव द्रेड हॉल रमादेवी अड़ा कैनरा बैंक करे प्रज इन करे वन इयर को डेफिटली बै चेयटा स्लो स्टार्ट आलरे मैं चूसा थ्री फारटी लैवल्स वरक स्टाक इन टू सी फाइव दिंदन नैन डोन सैड अनदर ट्वेंटी थर्टी रूपी कटे डोन सैड कटी स्लो अक्यूमेटी किरण लारस् लाब को फाइव ट्वेंटी एट लैवल्स एम चे मत बंधन बैंक उन्यान बंधन बैंक मत लारस् लाब को रू वी स्टाक्स रेमी डिफरस कनपट ऐस आफ नौ 
ఆర్ స్లాబ్స్ అయితే రోజు రోజుకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ వైపు వెళ్తూ ఉంది ఎక్కడ ఆగుతుంది అనేది చెప్పడం కూడా కొంచెం కష్టంగానే ఉంది సో ఒక వీక్ స్టాక్ నుంచి మరొక వీక్ స్టాక్లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఇంకా ఏదైనా స్ట్రాంగర్ బెట్ మీద మీరు డబ్బు కాయటం అనేది మంచిది ఓకే ఇక్కడతో కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం మధ్యాహ్నం యాప్లో కలుద్దాం అలాగే యూట్యూబ్ వీడియో కోసం సిద్ధమవుతున్నాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్